Basta kay patalasin, katawan ay palakasin. Sa asignaturang edukasyong pagpapalakas, hindi lang ito puno ng synergy. Siksi pa ito ng energy gamit ang makabagong strategy. Ito ang inyong makisig na si Sir G. Kasama ang kaibigan nating si Pip na lagi nagpapaalala na palaging ingatan ang inyong pangangatawan. Dito sa edukasyong pagpapalakas, ating katawan ay pangalagaan. Tayo'y tumayo lahat ng sabay-sabay, itaas ang kamay at Pipsters, ihanda niyo na ang inyong lapis at papel. Oops, teka lang. Maganda rin kayo ng towel, tubig at damit na pamalit. Halina't gumalaw at sumayaw sa tugtog ng bagong karunungan. Pip, yung kaibigan mo si Sophie ay laging matamlay at nangihina. Ah, tinatanong mo kung bakit? Dahil ito sa labis na paggamit ng kanyang mga gadgets. Ayan, Pipster. Meron na naman tayong isang kaibigan na tutulungan ngayong araw na ito. Mga Pipsters, tukoy na mga larawan kung ito ay nagpapakita ng kalambutan o pag-uunat. At lagyan ng check ang kolom na katapat ng oo o hindi. Tayain natin ang inyong mga sagot. Unang bilang, hindi. Piptastic! Ikalawang bilang Oo! Pipsilent! Ikatlong bilang Hindi! Piptastic! Ikaapat na bilang Oo! Pipsilent! Ikalimang bilang Oo! Piptastic! At dahil mahusay ka, mayroon kang 5 B-Points! Tukoy ng uri ng flexibility exercises sa posisyon ng pag-upo batay sa mga larawan na ipinakita sa ibaba. Hanapin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Isulat ang tamang sagot sa papel. Unang bilang. Static. Pip-tastic. Ikalawang bilang. Dynamic. Mm-hmm. Pipsilent. Ikatlong bilang. Static. Ha-ha. <laughs> Pip-tastic! Ika-apat na bilang Dynamic! <laughs> Pip-select! Ika-limang bilang Static! Pip-tastic! Magaling! At dahil dyan, mayroon kang 5 B-points! Pip, nakikita mo ba itong hawa ko na ito? Oo! Tama! Isa itong pana. Nakikita mo ba kung ano nangyayari sa goma? Kayo mga pipster, napapansin nyo ba kung ano nangyayari sa goma kapag hinihila ko ito? Tama! Ito ay umuunat o humahaba dahil ito ay flexible na ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Ang kalabutan o flexibility ay kakayahan ng isang tao na mabaluktot o bend at maapagunat o stretch nang hindi nasasaktan ang sarili. Ito ay nakatutulong sa paggawa ng mga gawain bahay at naiiwasang magkaroon ng sugat sa katawan. Sa huli, ang taong may kalambutan ay makatitiyak na may wastong tika sa lahat ng oras. Ang kakayahang pagalawin ang mga kalamnan at kasukasuan ay tinatawag na kalambutan, flexibility. Narito ang mga mapubuting maidudulot kapag wasto ang pag-upo. Una, makapagpapahinga ng mabuti at magiging komportable. Pangalawa, mas maganda tingnan kapag nakaupo ng maayos. Pangatlo, nakatutulong na magkaroon ng tikas ng katawan. 
Ngayon ay gagawin na natin ang iba't ibang flexibility exercises. Sundan nyo lang ang aking bawat sasabihin. Mga pipsters, bago natin gawin ang ating pagsasanay, ay tawagin mo muna ang iyong nanay, tatay, ate o kuya upang maging ligtas ang pagsasagawa ng ating gawain. Ang una ay ang Upper Body Flexibility Exercises. A. Shoulder and Chest Stretching Una, lumuhod sa sahig. Pangalawa, ilagay ang iyong dalawang kamay sa likod at hawakan ito na mahigpit. Pangatlo, ituwid ang iyong mga braso. Pangapat, ibaluktot ang iyong katawan paharap habang nakaitaas ang dalawang braso. Letter B, arm across chest stretch. Una, tumayo ng matuwid. Pangalawa, ilagay ang kanang braso sa kabilang dako ng iyong dibdib. Pangatlo, ilagay naman ang iyong kaliwang kamay sa kanang siko. Pangapat, hilahin ang kanang kamay patungo sa harap ng dibdib. Panglima, gawin ang una hanggang ikaapat na hakbang gamit ang isang braso. Letter C, tricep stretch. Una, tumayo ng matuwid. Pangalawa, ilagay ang kanang kamay sa iyong likod. Pangatlo, ilagay ang kaliwang kamay sa kanang siko. Pangapat, hilahin ang kanang siko patungo sa ulo. Panglima, gawin ang una hanggang ikaapat na hakbang gamit ang isang braso. Ang pangalawang grupo naman ay ang Lower Body Flexibility Exercise. A. Standing Calf Stretch Ilagay ang dalawang kamay sa pader. Pangalawa, ang kanang binti ay dapat nasa likod. Pangatlo, baluktutin paharap ang kaliwang binti. Pangapat, itulak ang pader at iunat ang kanang binti. Panglima, gawin ang una hanggang ikaapat na hakbang gamit ang isang binti. Letter B, Adapter Stretch. Tumayo ng matuwid habang nakaunat ang kaliwang paa. Dahan-dahang umupo para maunat ang iyong kaliwang binti. Pangatlo, unatin ang binti habang inaabot ito gamit ang kamay at huwag mo nang gumalaw at gawin ito ng 10 segundo. Pangapat, gawin ang una hanggang ikatatlo na hakbang gamit ang isang binti. Letter C, Standing Quadriceps Stretch. Una, tumayo gamit ang kanang binti. Pangalawa, Hawakan ang iyong sakong at hilahin ito pataas patungo sa iyong puwit. Huwag mo nang gumalaw at gawin ito ng 10 segundo. Pangatlo, pwede mong ilagay ang iyong kanang kamay sa pader para magkaroon ka ng balanse. Pangapat, gawin ang una hanggang ikatatlo na hakbang gamit ang isang binti. At dahil nakinig ka ng mabuti, meron ka ang 25 beat points. Ayan mga pipsters, natutunan na natin ang iba't ibang klase ng flexibility exercises. Natuwa ba kayo? Masaya pala ang mga gawain na katulad nito. Hmm, ano kaya ang magagawa ng natutunan natin tungkol sa flexibility exercises at ng pana nito tungkol sa labis na paggamit ng gadgets ni Sophie? Tama! Ito ay isa sa mga alternatibong gawain ng mga batang katulad ninyo upang mabawasan ang labis na paggamit ng mga gadgets. Naaliw ka na, lumakas pa ang iyong pangangatawan. At dahil dyan, mayroon kang 10 pip points! Punan ang patlang ng pangungusap ng nasa ibaba at piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat sa papel ang iyong sagot. Ang mga pagpipilian ay postura, kalusugan, flexibility, physical, nakatutulong.
Ang mga flexibility exercises ay nakatutulong upang magkaroon ng magandang postura. Ang pagkakaroon ng wastong postura sa lahat ng oras ay nakaka sa kalusugan na pisikal. Piptastic! At dahil dyan, mayroon kang 5 pip points! Tukuyin kung ano flexibility exercises ang ipinapakita sa mga larawan. Piliin ng sagot mula sa mga salita na sa kahon. Isulat sa papel ang iyong sagot. Ang mga pagpipilian, standing calf stretch, adductor stretch, arm cross stretching, tricep stretch, at arm cross stretch. Halika! Tayain natin ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, Standing calf stretch. <laughs> Piptastic. Ikalawang bilang. Adductor stretch. <laughs> Pixelant. Ikatlong bilang. Arm cross stretching. Piptastic. Ikaapat na bilang. Tricep stretch. Pixelant. Ikalimang bilang. Arm cross stretch. Piptastic. Napakahusay, Pipster! At dahil dyan, mayroon kang 5 Pip Points! Piptastic, mga Pipsters! Natulungan na natin si Sophie na mabawasan ang paggamit niya ng gadgets. Natutunan pa natin ang flexibility exercises. At dahil dyan, sa kabuan, nagkaroon ka ng 60 sa edukasyong pangkalusugan, tiyak, ikaw ay number one. Sa katawan mong malakas, utak mo ay tatalas. Dito sa asignaturang hindi lang victastic, vixilent din. Kaya pag sinabi ikaw ay victorious, siguradong vixter ka. Ang ating pag-aaralan ay ang pagpapanatili ng malusog na pumumuhay. Kaya ihanda niyo na inyong mga lapis. Mm -hmm. At papel. All right. Pero bago yan, tawagin na natin ang kapitan ng kidlat. Ating isipan ay imumulat. Sa kausayan, hindi magpapaawat. Week 4! Ako si Kapitan Victor. Ang iyong likod na bantay ng kalusugan. Kasama ko si Doc Pyros. Kami magpapalakas ng resistensya nyo Di ka na uubrag yung barusa Magtago ka na Dito sa Health Tree Kasama nyo kami gawang healthy Ang inyong katawa Victastic! Mga Fixters! Para sa una nating pagsasanay, basahin ang sumusunod na pang-uusap at isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, halin sa mga sumusunod ang wastong paraan upang magkaroon ng malusog na pamumuhay. A. Pananatiling malapit sa naninigarilyo. B. Panonood ng telebisyon buong araw. C. Pag-inom ng tatlong bote ng soft drinks sa isang araw. O D. Pag-e-ersisyo at pagkain na masustansya ang pagkain. Ang tamang sagot ay... D. Bigtastic! Ikalawang bilang, kailangan magkaroon ng motibasyon upang masimulan ang planong magkaroon ng malusog na pamumuhay. Ano ang nararapat niyong gawin? A. Magbasa ng mga magazine. B. Manood ng telebisyon buong araw. C. Kumain ng candy at junk food buong araw. O D. Gumawa ng listahan ng mga dahilan kung bakit kailangan maging malusog. Ang tamang sagot ay... D. Vixelet! Ikatlong bilang. Nais ni Aling Pasing na pabaunan ng masustansyang merenda ang anak niyong si Joey. 
alin sa musunod ang pwedeng ipabaon ni Ali Pasing? A. Chichiria at cake B. Itlog, keso at gatas C. Hamburger at french fries O D. Candy, chocolate at chichiria Ang tamang sagot ay... B. Vitastic! Ikaapat na bilang, nahihirapan si Daryl na ipagpatuloy ang kanyang plano na mag-ehersisyo araw-araw. Ano sa tingin mo ang nararapat niyang gawin? A. Itigil ang pag-ehersisyo. B. Bumili ng mamahaling gamit pang ehersisyo. C. Umanap na makakasabay niya sa pag-ehersisyo. O di, wala sa mga nabanggit. Ang sagot ay... C. Humanap na makakasabay niya sa pag-ehersisyo. Vigtastic! Ikalibang bilang, alin sa sumusunod ang makakatulong kay Louie upang magkaroon ng malusog na pamumuhay? A. Pag-ehersisyo araw-araw. B. Pagiging malinis sa katawan C. Pagkain ng masustansyang pagkain O D. Lahat na nabanggit Ang sagot ay D. Vigtastic Mga Vicksters! Meron tayong limang pamantayan sa malusog na pamumuhay. Ang una, magtakda ng makatotohan ng layunin. Alam natin na kapag kumakain tayo ng mga pagkain mayaman sa nutrisyon, ay nakakatulong ito para makabawas ng timbang at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pero, maging makatotohanan ka sa iyong layunin. Sa pagkamit ng ganitong mga bagay, dapat ay walang pressure sa iyong mga gagawin o hindi yung parang napilitang ka lamang. Dahil kung ikaw ay napapressure, napakataas ng posibilidad na masira nito ang plano mo. Ikalawa, kailangan magkaroon ng motibasyon. Ang laging pag-aalala sa dahilan kung bakit mo kailangan magkaroon ng malusog na pamumuhay ay makakatulong upang ikaw ay maging determinado sa pag-ubot ng iyong layunin. Gumawa ka ng listahan ng mga dahilan kung bakit gusto mong maging malusog at palagi mong alalahanin ang mga dahilan na ito. Ikatlo, mag-ehersisyo at ibahin ang dieta. Marahil, ang magandang payo ay dahan-dahang pagbabago ng iyong pamumuhay upang ikaw ay maging tunay na malusog. Ngunit, ayon sa pag-aaral, ng mga dalubasa, ang pag e at pagkain ng masustansyang dieta ay magbibigay ng mas magandang resulta. Ikaapat, namnamin ang kinakain. Habang maingat ka sa uri ng pagkain kinakain, mahalaga rin na ninanamnam mo ito at hindi ka nagmamadali. Ikalima, Subaybaya na mga pagbabagong nangyayari sa iyo. Mas maiging naka-journal ang layunin mo na ito mula sa ehersisyo na iyong ginagawa at pagkain iyong napipili. Tingnan ang larawan. Isulat sa sagot ng papel ang paraan ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Unang bilang, Pagligo araw-araw. Fantastic! Ikalawang bilang, Paguhugas ng kamay. Excellent! Ikatlong bilang, Pagsusuklay. Fantastic! Ikaapat na bilang, pagkain ng masustansyang pagkain. V. 
Vic Select. Ikalimang bilang, paggupit ng kuko. Victastic. Mga Vicsters, tingnan nga natin kung talagang alam nyo na ang tamang pangpapanatili na malusog na pangangatawan. Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pangusap sa sagutang papel. Unang bilang, kung ang kakulangan sa pagkain ay naasasama sa katawan, ang pagkain naman ng sobra ay hindi rin nakabubuti. Tama! Fantastic! Kalawang bilang, kung ang lahat ng tao ay may alam tungkol sa wastong nutrisyon at ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, lahat tayo ay magiging malusog at masigla. Ito ay tama! Excellent! Ikatlong bilang, kaya dapat natin tandaan ang wastong nutrisyon ay hindi nakaka-apekto sa kalusugan natin at ng buong pamilya. Ang tamang sagot ay mali. Victastic! Ikaapat, ang wastong nutrisyon ay kinakailangan upang tayo ay makapagtrabaho ng maayos at makapag-iisip ng tama para sa ikabubuti ng lahat. Ang tamang sagot ay tama! Vixelet! Ikalimang bilang, ang pagiging payat ay maaring maging dahilan upang isang tao ay maging sakitin. Ito ay dahil sa pagbagsak ng depensa ng kanyang katawan, laban sa mga mikrobyong nagdadala ng sakit. Ang tamang sagot ay... Tama! Victastic! Victastic! Learning mga Vicsters! Dahil natuto ka na, nagkaroon pa ng pagbabago ang iyong pamumuhay! Sa edukasyong pangkalusugan na daragdagan ang inyong kalaman, sumisigla pa ang inyong pangangatawan. Ako nga muli ang inyong gurong simpatiko na si Ginoong Vic na nagsasabing always be victorious. Huwag nating kalimutan i-follow ang YouTube channel ng DepEd TV. Hanggang sa muli mga Vicsters!